സിനിമ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ എത്തപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലേറെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം കാമ്പുള്ള കഴമ്പുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ അത്തരമൊരു യുവ പ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിൽ പുള്ളി സ്വാഗതം ഒപ്പം എൻ്റെ ഓണാശംസ ഓണാശംസ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ദിനരാത്രങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓണത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതവും ആഘോഷിപ്പി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തവണ ആഘോഷവും രണ്ടാമത്തെ തവണ അതൊരു ഹാബിറ്റാവുന്ന ഒരു എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആദ്യത്തെ തവണ മാത്രമേ അത് ആഘോഷമാവൂ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഒരു വാർഷികമായി വരുന്ന ഒരു ആഘോഷം രണ്ടാമത്തെ തവണ ഒരു ശീലമായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ശീലം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ശീലമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പണ്ടത്തെ ഓണങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഓണം നന്നായിരുന്നു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഓണങ്ങൾ നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് കാരണമാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ആഘോഷം ഒരു ഒരു ഒറ്റത്തവണ ആദ്യത്തെ ഓണസന്ധ്യ ആദ്യത്തെ ഓണ വെക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരു തവണ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ നമുക്കറിയാം പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് അതേ സാധനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതേ രീതിയിൽ ആളുകൾ ആഘോഷിക്കും അതൊരു ശീലമായിട്ട് ശീലത്തിൻ്റെ പാർട്ടായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണോ ഒരു ആഘോഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ആ ശീലമാകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആഘോഷം അല്ലാതാവും ശീലങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വരുമ്പോഴാണല്ലോ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓണത്തെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തെ പറ്റിയിട്ടൊരു പാട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓണത്തുമ്പിക്ക് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ എന്ന പാട്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ മുരളിക്കാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗാനം സൽ ചൗധരിയുടെ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗാനമാണ് അതൊരു ബംഗാളിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഓണപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന എനിക്ക് ആ ഗാനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എഴുത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുരളി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പറ്റുമാണ് ആദ്യത്തെ അല്ലെ ഒരു ടീൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് അതെ അതെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മലയാള സാഹിത്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സാഹിത്യ രംഗത്തും ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രസികൻ എന്ന ചിത്ര ഒരു തിരക്കഥയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സമൂഹം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലറായി തുടങ്ങിയത് വേണമെങ്കിൽ അതിന് അതിനിടയിലും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പല വഴികളിലൂടെ താങ്കൾ സഞ്ചരിച്ചു ആ സഞ്ചാരം ഈ തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിലും മൊത്തം ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിലും എങ്ങനെ സഹായിച്ചു അല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിൽ ഓരോ നിറങ്ങളുണ്ടാക്കി കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ നിറങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വഴിത്താരങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം മുരളി ഈ സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ കാലം പത്രപ്രവർത്തനം മറ്റു പല മേഖലകളും തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് നിരൂപകർ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ നിരൂപകരുമായിട്ടും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് താങ്കൾ ട്വിറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാചകൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരിണിത പ്രജ്ഞരല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് അറിവ് ഈ മേഖലയിൽ സമ്പാദിക്കാത്ത ആളുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ നിരൂപണത്തെ താങ്കൾ എതിർക്കുന്ന ഛായയിലാണ് അതിലെ ധ്വനി എന്താണ് അത് അതിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിർവചനം അതായത് ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഒരു ജോബാണ് വളരെ അടുത്ത കാല
ഈ സീ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീൻ കണ്ടു ഇതിൽ തമാശ കുറവാണ് ഇതിൽ രണ്ട് അടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമൻസ് വിടുകയും നിരൂപണമായിട്ട് നിരൂപണം അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതായത് ഒരു ഒരു പ്രിമച്ചറായിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഷോലെ പോലുള്ള സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സീൻ തൊട്ട് കമൻസ് വരുന്ന ഇൻട്രവൽ ആകുമ്പോൾ ആ പടം കൊള്ളൂല്ല എന്ന് വിധി എഴുതുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സിനിമ മുഴുവനായി കാണാനുള്ള കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സാവകാശവും പോലും കാണിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു നിരൂപണ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ആ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പോൾ റോജർ അബട്ടിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് വെസ്റ്റിലും ഇപ്പോഴും ഒരു നോൺ വോയിസസ് ഓഫ് ഫിലിം റിവ്യൂവിങ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ജോണർ കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്ത നിരൂപണങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അതെ അതെ വെറുതെ ഒരു കമൻ്റടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കമൻ്റടി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ള മലയാളം വേർഡാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കാരണം പല മേഖലകളിലും നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ നിരവധി ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ പോലെ ഇത്രയും വാസ്റ്റായ ഒരു കടലിനേക്കാൾ പരപ്പുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം അതിൽ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു കഴിവ് അതിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ മേഖലകളിലൊക്കെ അത് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്കൾ നടൻ എഴുത്തുകാരൻ ഈ രണ്ട് നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാനിത് രണ്ടിലും ഞാൻ പല ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് രണ്ടിലും ആകസ്മികമായി വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ജേർണലിസം പറഞ്ഞു ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വഴുത്താരകളെല്ലാം ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷമിച്ചു വന്ന ഒരു ഇതല്ല ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്നതും ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിന് ശേഷം രസിക്കുന്ന ശേഷം ഞാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സോളം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ട് എടുക്കാതെ എനിക്ക് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്ക അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാനുള്ളൊരു പേടി കാരണമാണ് അല്ല ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ അച്ഛനാണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഭ്രമരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ച ബ്ലസിയേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ നീ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയും ഞാനത് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാനത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പുള്ളിയുടെ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് ഓ അത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം സിനിമകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു അഭിനേതാവായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടനായിട്ട് താങ്കൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ അൽമദവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശൂന്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാധ്യമമാണ് സിനിമ കളേഴ്സ് എല്ലാ തരത്തിലും ജീവിതത്തിലും തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിനിമ ഇപ്പോൾ അച്ഛനെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു മഹാമേരു പോലെ നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശൂന്യതയിലേക്ക് ആ ഒരു ശൂന്യതയെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരുവിധ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ഒരു വോയിഡ് അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരുടെ ചില വോയിഡ്സിന് നമുക്കൊരിക്കലും നികത്താനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒരു പാഴ്വേലയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്നും അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്പേസിങ്ങിലൂടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടാണ് എല്ലാ രീതിയിലും എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അഭിനേതാവെന്നുള്ള നിലയിലും ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെവൽസിലാണ് എൻ്റെ മരണം വരെയും ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ലെവൽസ് തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺസിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്
തനതായ രീതിയിൽ വേറിട്ട് കാണുകയും വേറിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സ് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഷോപ്പിക്ക് ഷോപ്പിക്ക് ഷോപ്പിച്ച് ഷോപ്പിക്കാറില്ല ചിലർ നന്നായിട്ട് ഷോപ്പിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടിലും ഒരു ആംഫീബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയർ ആണ് തിയേറ്ററിലും സിനിമയിലും ഷോപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മീഡിയത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയം അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ അറിഞ്ഞ് അതിൽ അതിലോട്ട് മാക്സിമം ആ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനോട് അറിയാൻ തന്നെ ചെയ്തു ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഡിബേറ്റുകളും ഡിസ്കഷനൊക്കെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടൻ്റെ ശരീരത്തിലും ശബ്ദത്തിലും മനസ്സിലേക്കും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരുപാട് തിയറീസൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആക്ടിങ് തിയറീസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുരളി ഒട്ടനവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചെയ്തു അതിന് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾ ആക്ടിങ്ങിനെ വളരെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ താങ്കൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തിയറീസ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തിയറീസ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എത്ര ചെറിയ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും നടൻ എപ്പോഴും കഥാപാത്രത്തെക്കാൾ ചെറിയൊരാളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വേൾഡ് വേറൊരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഒക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് വേണം അതുമായിട്ട് ഇൻ